بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرة جديدة لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر نتحدث عن الجزء الثالث من الوحدة الخامسة بعنوان البروتين من مادة التغذية الرياضية Sport Nutrition كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن البروتين ريكومنديشن وكنا فرقنا بين مستويات الأنشطة الرياضية ما بين سيدنتري Recreational Physical Activity Alter Endurance Endurance وأيضا Strength and Resistance Physical Activity and Athletes اليوم نتحدث عن Protein Recommendation as a Relative Amount a Protein Recommendation are stated as an absolute amount Sometimes recommendation are stated as a percent of total energy intake 15% of total calories as a protein which is a relative amount اذا في التصنيفات السابقه التي كنا تحدثنا عنها بان يجب ان يحصل على الرياضي ما بين 1 الى 2 جرام لكل كيلو جرام يوميا من وزن الجسم عباره عن بروتين وهناك ايضا توصيات بان نحصل على البروتين كنسبه ثابته من توتال كالوريز من كل الكالوريز التي نحصل عليها بقيمة 15% This relative method is problematic for athletes for two reasons The first one, athletes may not be consuming an adequate amount of energy إذا لو اعتمدنا على أنه الرياضي يجب أن يحصل على 15% من قيمة غذائه عبارة عن البروتين ممكن بهذه النسبة لا يحصل على كمية البروتين الملائمة لاحتياجاته من الانيرجي البروتين requirement increase when energy intake is deficient إذا كان الرياضي في عنده يعني محاولة لتخفيض الوزن هنا يجب أن يزيد من كمية الإنير من كمية البروتين مقارنة بانخفاض كمية الإنيرج لأن جزء من هذا البروتين سوف يشارك في إنتاج الطاقة. A nutrient recommendation are often expressed as a percentage of calories because it's easier for consumers to understand the typical American does not know his or her weight in kilograms so recommendation to consume 8 من 10 gram of proteins per kilogram body weight is not seem to be very practical كثير من الرياضيين ما بيستطيع انه يقدر وزنه بالتحديد وما بيستطيع انه يقدر كمية البروتين التي يجب ان يحصل عليها من خلال البروتين من خلال البروتين على اساس 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام الرياضي او الشخص العادي ليس لديه ميزان في كل الوقت بيقدر كمية البروتين التي يجب ان يحصل عليها لكن لدى الرياضي هنالك اعتبارات اهم من ان يحصل على هذه الأرقام. Uh, according to AMDR for protein for adult is 10 إلى 35% of energy. الآن أنا لما بدنا نيجي نحسب البروتين بدنا نحسب التوتال كالوريز، احتمالية إنه يحصل على 10 إلى 35% من الانيرجي، بدنا نفترض إنه كمية الانيرجي الموجودة عندنا تقريبا بتمثل الفات والكربوهيدرات بدنا نحصل على 35% من قيمة هذا البروت هذه الانيرجي على شكل بروتين. This recommendation was developed for the general population and assumes that energy intake is adequate and that physical activity is low. Percentage guidelines for protein intake for athletes should range from 10 to 30% of total calorie intake بالنسبة للأفراد الرياضيين النسبة من البروتين يجب أن تتراوح ما بين 10 إلى 30% يشابه قليلا من أثلتز ولكن اعتبارات الرياضة هي التي تفرق ما بين الكمية وما بين الاحتياج General guidelines if energy intake is adequate إذا كانت كمية الانيرجي اللي بنحصل عليها ملائمة ما بين 10 إلى 15% of endurance athletes for endurance athletes 60 إلى 70% على شكل كربوهيدرات 15 إلى 30% على شكل فات في حالة ال strength athletes ما بين 15 إلى 20% 
من التوتال كالور انتاج 50 الى 60% على شكل كربوهيدرات وفي السيرنس نتذكر ان الاعتماد اكثر في بناء العضله وكميه الطاقه المفرزه او التي يحتاجها الجسم تكون اقل من الالعاب التي بها نشاط هوائي مثل الاندورنس اثليتيز لذلك كميه الكربوهيدرات تنخفض عن قيمه الاندورنس اثليتيز وترتفع مقابلها كميه البروتين وايضا نخافض به على نسب متزنه من الفات ما بين 20 الى 35 بالمئة. Although percentage of total calorie guidelines can be useful for athletes consuming sufficient calories, it's recommended that athletes use recommendation based on a gram per kilogram because such figure will not be distorted by low calorie intake. Timing of protein intake. A protein consumption after exercise. تناول البروتين بعد أداء التمرين الرياضي. An important recovery strategy for athletes is to reverse the catabolic state and both the body in energy and hormonal state that favors recovery and long-term tissue growth. بعد انتهاء النشاط الرياضي يحدث هنالك استعمال واستهلاك لعدد كبير من الأحماض الأمينية الموجودة في داخل العضلات وهنا يجب أن نوجه الجسم إلى إعادة تخزين الأحماض الأمينية وإعادة بناء العضلات بالصورة الملائمة وتوجيه الجسم بالصور الملائمة للحالة الهرمونية السليمة Athletes interested in stimulating muscle growth have attempted to do this by consuming amino acid, protein, and or carbohydrate and the protein foods or beverages relative soon after exercise. الرياضيين اللي بحاجة إنهم يبنوا العضلات بشكل ملائم وبقوة أكثر هم بحاجة إنهم يتناولوا البروتين مباشرة بعد التمرين أو يتناولوا الأحماض الأمينية بشكل supplements أيضا بعد التمرين أو في كثير من الأحيان يضاف الأمينو أسيد مع الإنيرجي على شكل كربوهيدرات حتى لا يتم استعمال جزء من هذه الأحماض الأمينية كمصدر للطاقة بينما يوجه الجسم هنا لاستهلاك كمية من الإنيرجي تكون على شكل كربوهيدرات بدلا من أن يحدث استعمالها على شكل بروتين Carbohydrate, especially high glycemic index carbohydrate consumed immediately after exercise, is beneficial because it helps restore muscle glycogen. The carbohydrate also stimulates the release of insulin. مهم جدا أن نحصل على carbohydrate من high glycemic index سريع الامتصاص سريع التوجه إلى الدورة الدموية. هذا يساعد في بناء الجلايكوجين الذي تم استنفاذه من الأداء النشاط الرياضي بسرعة كبيرة وأيضا يحفز من إطلاق الإنسولين بسرعة. بسرعة مما يساهم في بناء العضلات ويساهم في بناء السلاسل الببتيدية للبروتين. Although its primary role in cellular glucose uptake, insulin also increases amino acid uptake into muscles and inhibits a process of muscle degradation. مع انطلاق الأنسولين وهي نقطة مهمة جدا يتوقف عملية هدم البروتينات في الخلايا. Athletes often consume a protein carbohydrate drink, especially formulated sports beverages or milk after exercise. Food containing carbohydrates and protein fruits in the bottom yogurts after exercise would likely to be beneficial too. The important point is to provide the body with nutrients as immediately after exercise to begin the resynthesis of tissue that has been catabolized during exercise. من النقاط المهمة جدا واللي احنا لازم نتعرف عليها بانه بدء تناول البروتين مباشرة بعد عمل بعد انتهاء النشاط الرياضي يعمل على ايقاف هدم البروتينات في الانسجة والعضلة ويعمل على بنائها من جديد دون ان يكون هنالك اثر عكسي او سلبي على حاجة الجسم. In this respect, consumption of the both carbohydrate and the protein, both of which also provides energy shortly after exercise, ends in advantages. الأفضل في ذلك بدل من أن يتم تناول البروتين بشكل مفرد، يتم تناوله مع نسبة من الكربوهيدرات تستعمل في عملية البناء وتعيد تخزين الجلايكوجين وتوفر البروتين للوظائف الحيوية الملائمة له بدلا من أن يتم استعمالها لإنتاج الطاقة. Intake of protein above recommended levels and the effects on training performance and health. لأن 
المقصود بهذا الكلام هو كيف يمكن أن نحصل على كمية من البروتين أعلى مما هو متاح لنا النسبة المتاحة للرياضي هي ما بين واحد إلى اثنين جرام لكل كيلو جرام وما أثر هذه النسبة على التمرين وأداء النشاط الرياضي وأيضا على الصحة Survey suggests that many bodybuilders consume more than 2 grams لكل كيلو جرام الدراسات والأبحاث أثبتت بأن الرياضيين اللي بيعملوا على بناء الأجسام لديهم تناول من البروتين مرتفع جدا يصل إلى أكثر من 2 جرام لكل كيلو جرام وهي أكثر نسبة متاحة للشخص العادي في لكل 100 كيلو جرام حوالي 2 جرام لكل كيلو جرام معنى هذا الكلام أنه بيتناول هذا الرياضي حوالي 200 جرام من البروتين Strength athletes are sometimes told that their protein intake should be 2 و 2 gram to every kilogram. Hardcore male male bodybuilders who often discuss anabolic steroid use on internet discussion groups typically suggest that a protein intake should be approximately 3 إلى 3.5 جرام لكل كيلو جرام من أنابوليك ستيرويد أر يوز بعض الرياضيين بيتجهوا لتناول كمية من الأدوية الاستيرودية أو الهرمونات الاستيرودية التي تساعد في بناء العضلات بشكل كبير جدا بهذه الحالة إذا تم تناول الأدوية الاستيرودية هنا والتي أيضا تساعد في الميتابوليزم وعمليات الهدم بالتحديد فهنا يجب أن ترتفع نسبة البروتين إلى أكثر من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف جرام لكل كيلو جرام طبعا هذا رقم كبير جدا من البروتينات يمكن أن يتم تناوله بهذه الحالة تناول مثل هذه النسبة من خلال الغذاء فقط تعتبر كمية كبيرة جدا من الغذاء Based on this range, an athlete weighing 100 kg might consume between 300 and 350 g of protein daily. There is no scientific evidence to support or disprove this recommendation. حتى الآن ما فيش دلائل علمية تؤكد أو تنفي مثل هذا الكلام بالصورة الواضحة. The recommended protein intake for strength trained athletes. is based on maintaining a positive nitrogen balance, resistance exercise results in the decrease in nitrogen excretion, which is one one reason a protein recommendation for strength athletes are 1 to 6 to 1 to 7 gram to every kilogram. The sports activities that depend on building the muscles and on building the strength are here to define in a very clear way that the need ما بين واحد وست من عشرة إلى واحد وسبعة من عشرة جرام لكل كيلو جرام هنا هذا لأنه يحافظ على بوزيتيف نيتروجين بالانس ويقلل من عملية الهدم للعضلات but bodybuilders are looking to not only be in positive energy balance but to take in the amount of protein that correlates with maximum muscle protein synthesis الناس اللي بيلعبوا مثل هذه الألعاب الرياضية بتعتمد على القوة وتعتمد على إظهار العضلات وحجم العضلة هم ما بياخدوا هذه النسبة فقط لصيانتها والمحافظة على شكلها هم بيحاولوا أنهم يحصلوا على كمية أكبر من هذا الرقم حتى يزيدوا من حجم العضلة هم يريدوا أن يحافظوا على نسبة أكبر من البوزيتيف انيرجي بوزيتيف نيتروجين بالانس Athletes should also be aware of the potential training and performance problem that can be caused by extensive amounts of protein. أكثر من اثنين ونص جرام لكل كيلو جرام من البروتين هذا ممكن أنها تعطي سايد إفكتس عالية جدا وكومبليكيشن مرتفعة جدا من ضمن هذه الكومبليكيشنز ممكن تكون primary concerns as dehydration, low carbohydrate intake and excessive caloric intake. معنى هذه الحالة أنه إذا أنا تناولت كمية أكبر من البروتين سوف تكون على حساب كمية الكربوهيدرات والتي ستقلل تخزين الجلايكوجين سوف تؤدي إلى الديهيدريشن إلى الجفاف وأيضا إلى زيادة هائلة جدا في كمية الكالوري التي نحصل عليها نظرا لأن مصادر البروتين الغذائية أيضا غنية بمصادر الفات البروتين سبليمنتس ميك إت إيزي تو كونسيوم ألوت أوف بروتين But all of these concerns could also be associated with an excess of dietary protein. Large amount of protein can result in dehydration because additional water is needed to metabolize a protein. ممكن أن تؤدي إلى dehydration لأنها تحتاج إلى كمية أكبر من الماء حتى يتم 
تحديد الميتابوليزم للبروتين وايضا في اخراج كميه من النيتروجين يحتاج الجسم كميه اكبر من الووتر All athletes who consume large amounts of protein should be aware of needs for adequate fluid intake. Urea, one of the byproduct of a protein metabolism, must be eliminated from the body by the kidney via the urine. ممكن تؤدي إلى إخراج كمية أكبر من اليوريا وهو عبارة عن باي برودكس أو هو عبارة عن نواتج من البروتينات ومن المركبات النيتروجينية هذا اليوريا حينما يخرج من خلال الجهاز البولي ومن خلال الكدني يحتاج إلى كمية أيضا من السوائل وهذا ما يستدعي أن يؤدي إلى الجفاف إذا في طريقة تعامل الجسم مع البروتين يحتاج إلى كمية سوائل أكثر وفي طريقة إخراج الباي برودكس أو نواتج النيتروجين هو بحاجة أيضا إلى كمية من السوائل حتى يتم إخراجها بالصورة الملائمة Urea is an osmotically active compound that draw more water into the collecting tubules of the kidney, increasing the volume of the urine and resulting in the loss of water from the body. كلما تجمعت كمية اليوريا أكثر في الكدني كلما كان لديها قدرة على استقطاب السوائل لديها أكثر لأن لديها أوزموتيك إفكت عالي جدا من ثم تقلل من كمية السوائل الموجودة في الجسم. Consuming large amounts of protein may come at the expense of the inclusion of enough carbohydrate foods. أيضا تناول كمية البروتين العالية ممكن يقلل كمية الكربوهيدرات اللي بنحصل عليها. If a protein replaces adequate carbohydrate intake, then the athletes will consume high protein, low carbohydrate diet. This could result in a lower muscle glycogen stores after several days of Demanding training. If a protein intake consistently exceeds usual intake, then caloric intake may be too high and body fat may increase over time. Maintaining macronutrients and energy balance is important. إذا مهم جدا لدينا أن نعمل توازن في كمية مكونات الطاقة التي نحصل عليها وأيضا كمية البروتين في حالة زيادة نسبة البروتين هذا البروتين من مصادر غذائية تحتوي على نسب دهون مرتفعة جدا وأيضا الزائد من البروتين وأنها البروتين لا يخزن في الجسم وإنما يتم تبادل بعض الأحماض الأمينية والباقي يتم نزعه إلى كاربون سكيلتون يتم استعماله كمصدر للطاقة أو تخزينه كدهون بهذه الحالة سوف سوف يوجه لنا القدرة الأكبر في تخزين نسب دهون مرتفعة. Long term effect: High protein diet consumed by healthy individual have magnitude short term effect, but what about the long term effect? طبعا تناول نسبة عالية من البروتين ممكن يكون مثل ما حكينا انه بيؤدي الى انخفاض كمية الجلايكوجين بيؤدي الى الجفاف بيؤدي الى هاي كالوري دايت هذا كله من الشورت تيرم افكت لكن على اللونج تيرم افكت ما هي المضاعفات التي يمكن ان تحدث نتيجة تناول كميات كبيرة من البروتين Concerns has been expressed about the increased urinary excretion of calcium that accompanies high protein diet When a protein is metabolized, acid is produced to neutralize the acid The body draws calcium carbonates from bones. The carbonate neutralizes the acid, and the calcium is excreted in the urine. اللي بيحدث في حالة لو تناول كمية كبيرة من البروتين هنا يبدأ الجسم بفقدان كمية كبيرة جدا من الكربوني الكالسيوم كربونات المخزون داخل العظام. بهذه الحالة سوف يؤثر على مخزون العظام الموجود مخزون الكالسيوم في العظام ويؤثر على صلابة العظام بالصورة الصحيحة. Concerns have also been raised about an association between long-term intake of high protein diet defined as more than 1.5 gram لكل كيلوغرام in many medical studies. And two medical condition: osteoporosis and renal kidney disease. إذا على long term غير غير ما تعرفنا عليه سابقا سوف يؤدي إلى osteoporosis سوف يؤدي إلى 
هشاشة العظام وسوف يؤدي إلى أمراض في الكلى أو في الكدني. Long term high protein intake especially a protein from animal sources which contain amino acid with a high sulfur content does increase the amount of calcium excreted in the urine كلما كانت كمية البروتين أكثر وبالأخص حينما تكون كمية البروتين التي تحتوي على high sulfur content سوف تعمل على زيادة إخراج الكالسيوم من خلال الكلى هنا نقطة مهمة جدا أن أن الأحماض الدهنية الأمينية التي تحتوي على سلفر هي السيستين والميثيونين بالتحديد. Energy restriction and the protein intake in athletes long term substantial energy deficient. حينما تنخفض كمية الإنرجي بشكل واضح وما هي التأثيرات التي يمكن أن تحدث نتيجة هذا الأمر. When a chronic energy deficit is present, more protein is needed than when energy intake is sufficient. Nitrogen balance cannot be maintained if energy and the protein intake are too low. في حال أنه كان لدينا انخفاض في معدل الانيرجي لن يتم هنالك التحكم فعليا بنسبة النيتروجين بالانس Studies of athletes with anorexia nervosa reports low intake of both energy and proteins In one study, the mean daily protein intake of athletes with anorexia nervosa was 7 gram لكل كيلوغرام body weight ranges نص إلى واحد جرام لكل كيلو جرام المر... البعض الرياضيين لديهم أنوركسيا نيرفوزا هنا ممكن أن يكون لديهم انخفاض في معدل استهلاك البروتين إذا انخفضت كمية الانيرجي اللي بيحصلوا عليها سوف يكون معها أيضا انخفاض في كمية البروتين سوف تصل هذه النسبة في أقل الأحوال إلى نصف, نصف جرام لكل كيلو جرام وقد تصل أيضا إلى سبعة من عشر جرام لكل جرام بالمتوسط سوف تحصل على سبعة من عشر جرام لكل كيلو جرام وهذا نسبة قليلة جدا مقارنة باحتياج الرياضيين من البروتين هذا نتيجة انخفاض الغذاء الذي يحتوي, يحتوي على نسب كافية من الطاقة ومن الكربوهيدرات والفات A month nutritional goal will be appropriate energy and proteins intake A study of female athletes with subclinical eating disorder reported that the mean daily energy intake was 1,989 kilo calorie, حوالي 2,000 kilo calorie, or approximately 500 kilo calorie per day, less than estimated energy expenditure. هنا رياضي لديه احتياج تقريبا يوميا 2500 كيلو كالوري وتناوله من الطعام حوالي 2000 كيلو كالوري هنا لديه نيجاتيف انرجي بالانس بمعدل 500 كيلو كالوري يوميا Some athletes were consuming fewer than 1700 كيلو كالوري Mean daily protein intake was 1.2 من 10 جرام لكل كيلو كالوري لكل كيلو جرام في هذه الحالة لو تناول بعض الرياضيين ما نسبته 1700 كيلو كالوري هنا الاحتياج من البروتين سوف يكون تقريبا 1.2 من 10 جرام لكل كيلو جرام في بعض الأحيان لا تبدو هذه نسبة كافية لصيانة البروتين ومحافظة على الوظائف الحيوية للبروتين These athletes could benefit from nutritional counseling that addresses disordered eating behavior determines Appropriate energy intake and evaluates a protein intake in light of a chronic energy restriction. هنا النصيحة والاستشارة تعتبر واجبة حتى يحسن من المسار الذي يخوض به الرياضي من محتوى البروتين. أيضا من long term small energy deficit. كان بالأول لدينا large energy deficit في واضح جدا نقص في المحتويات الطاقة وأيضا انخفاض في احتواء البروتين نتيجة لانخفاض الطاقة. هنا انخفاض في الطاقة ولكن ليس بنسبة كبيرة. Distance runners and female gymnasts and figure skaters are example of athletes who commonly have small but long term energy deficit. They want a body that is well matched for their sports. هذول الرياضيين مثل العدائين أو أو الفيميل جيمنست بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يحصلوا على شكل صغير أقل أو أوزان أقل مقارن بناء على طبيعة الرياضة التي يمارسونها. In the case of runners, they desire of a lightweight body with a sufficient amount of muscle mass. 
هذول الرياضيين العدائين هما بحاجة إنه يكون لديهم وزن قليل ولكن لديهم muscle mass كافية. And in this case, gymnast and figure skater is strong but aesthetically pleasing body. بعض الفيميل بيكون لديهم والفيجر سكيترز بيكون لديهم قوة بدنية هائلة جدا ولكن بشكل ملائم وقليل من حيث الشكل الخارجي بحيث لا يكون لديهم بروز كبير جدا في العضلات These athletes are trying to achieve this by maintaining low percentage of body fat without losing muscle mass هذول الناس بيحاولوا انهم يحصلوا على كمية شكل ملائم من خلال القوة والمتانة والصلابة الموجودة في المسل ماس وبنفس الوقت نسبة الفات الموجودة في الجسم قليلة جدا One survey of female endurance and aesthetic sports athletes who did not have eating disorders reported and average daily consumptions of approximately 2400 kilocalories or About 100 kilocalories per day less than total energy expenditure or estimated energy expenditure. إذا في بعض الحالات هنا بيحصل على كمية البروتين الملائمة جدا وبيحصل على كمية الطاقة الملائمة 2400 كيلوكالوري بناقص فقط 100 كيلوكالوري من ال total energy expenditure أو estimated energy expenditure في هذه الحالة هو يحافظ على التكوين العضلي ولكن يقلل من محتوى الدهون الموجود في الجسم ويحافظ على خفة الوزن بالشكل الواضح جدا مع المحافظة على صلابة وقوة العضلات. Their average protein intake was approximately واحد ونص جرام لكل كيلو جرام. In other words, these athletes tends to slightly under eat and consume slightly more protein than they recommended for endurance athletes تقريبا بيحصلوا على نسبة من البروتين أكثر قليلا من endurance physical activity حوالي 1.4 جرام لكل كيلو جرام such a diet could be nutritionally sound as a long as carbohydrate intake is sufficient and a variety of nutrient dense food are consumed في هذه الحالة الأغذية الغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات وأيضا الكربوهيدرات يتم استهلاكها بشكل مستمر مما يساهم بالكفاءة الموجودة لدى الرياضي Intermediate term small to medium energy deficient الآن تحدثنا عن long term أنا تحدث على intermediate terms إلى فترات قصيرة المحاولة إخفاض كمية الانيرجي اللي بنحصل عليها مع المحافظة على كمية البروتين قدر الإمكان ماذا ممكن أن يحدث من أثلتس بريدوكلي want to lose body fat and will reduce caloric intake for a short time a few weeks to a few months to achieve fat loss Some studies have shown that high protein diet produces greater weight loss than low fat diet. الآن من النقاط المهمة جدا التي يجب الانتباه لها أن التعامل مع البروتين داخل الجسم مكلف جدا ومتعب جدا من ناحية الطاقة وهو يرفع معدل البيزل ميتابوليك ريت والريستينج ميتابوليك ريت بشكل كبير جدا. لذلك تناول أغذية غنية جدا بالبروتين. يساهم في خفض الوزن أفضل من تناول أغذية قليلة في الدهون. The current evidence suggests that weight loss diet for the general sedentary population should be reduced in calories and total energy intake should be distributed as 35 إلى 50% of carbohydrates, 25 إلى 30% of protein. And 25 إلى 35% of fat هنا يجب المحافظة على على نسبة الفات رفع نسبة البروتين وخفض نسبة الكربوهيدرات هذا سوف يساعد بشكل كبير بفقدان الوزن والوصول إلى الوزن الملائم إلى فترة محددة هذا يعتبر intermediate term هذا ليس أمرا مستمرا إلى فترة طويلة لأن عواقب ارتفاع نسبة البروتين على الجسم تحدثنا عنها بأنها قد تؤدي إلى تلف في العظام أو في جهاز البولي أو في تؤدي إلى الجفاف وفقدان الكالسيوم من الجسم 
To achieve weight loss, athletes reduce caloric intake and usually alters the macronutrient balance of their current diet by increasing protein intake, reducing carbohydrate intake slightly, but still consuming enough of adequate glycogen resynthesis, substantially reducing fat intake and eliminating alcohol. مهم جدا هنا المحافظة على الوزن المثالي أو الوصول للوزن المثالي هو المحافظة على مستوى الجلايكوجين. نقطة مهمة جدا بانه النقطة الاساسية هو ان نحافظ على مستوى الجلايكوجين مع خفض واضح في نسبة الدهون ممكن ان يساعدنا او المحافظة على نسبة الدهون اذا نرفع كمية البروتين بالشكل الملائم ولكن في المقابل يجب ان نحافظ على الجلايكوجين وان نثبت كمية الفات التي نحصل عليها The increase in proteins and thoughts to blunt the reduction in resting energy expenditure, which usually accompanies energy restriction. هذا ما يسمى الدايتنج مهم جدا لتوجيه الجسم برفع الريستنج انرجي اكسبندتشر كلما رفعنا البروتين كلما رفعنا الريستنج انرجي اكسبندتشر. A protein also increases the thermic effect of food. Although the influence on overall energy balance is likely to be small. من الأشياء المهمة جدا نعرفها عن البروتين إنه لدي لدى البروتين قدرة بأن يرفع الثيرميك أوفكت أوف فود. ما يحدث هو أن معاملة الجسم من خلال الهضم الامتصاص والإخراج ورفع درجة حرارة الجسم واستهلاك الطاقة لهذه العمليات مع البروتين هي أكثر من الكربوهيدرات وهي أكثر من الفات. High protein diet, high protein low calorie diet is often recommended to athletes who desire to lose weight as body fat. Although this recommendation may be broadened, scientific studies of effectiveness in athletes are lacking. هذه تأتي من خبرات الرياضيين ولكن تفتقد فعليا إلى الدلائل العلمية في هذا الأمر لكن نقطة مهمة جدا وهناك اتفاق ما بين الرياضيين على هذا الأمر هو أن تناول نسبة كبيرة من البروتين تؤدي إلى رفع معدل الريستن ميتابوليك ريت وتؤدي إلى رفع معدل الثيرميك إفكت أوف فود Energy restriction and protein intake in athletes also we have short term substantial energy deficit. هناك على المست على المدى القصير ممكن أن نخفض كمية تناول الإنرجي ممكن ماذا ممكن أن يحدث when the goal are to lose body weight through fats and water loss by maintaining as much muscle protein as possible. This is difficult to accomplish. هذا يعتبر صعب جدا إنه أنا أفقد الدهون الموجودة في الجسم وأفقد السوائل الموجودة في الجسم والمحافظة على البروتين هذا يعتبر إلى حد ما صعب Under starvation conditions, the loss of weight comes from the several components including water, glycogen, protein, and fat. إذا إحنا ما يصير فقد في الوزن يصير فقد في مجموعة كبيرة من المركبات الموجودة في الجسم من ضمنها البروتين والووترز ليس فقط الفات والجلايكوجين. In the first For in the first 10 days of fasting starvation, only about one third of the body weight lost is lost as body fat. تقريبا في أول عشر أيام من التوقف عن تناول الطعام ما يحدث هو تلت الفقدان من الوزن يأتي فقط من الفات six to ما بين 6 إلى 16% is lost from a protein stores إذن هنا نقطة مهمة جدا أن نسبة كبيرة من البروتين أيضا تفقد في هذه الحالة لا يتم المحافظة على الكتل البروتينية والكتل, والكتل الببتدية الموجودة في العضلات This type of severe energy restriction raises serious concerns about hydration status the potential for heat illness Maintenance of muscle mass, ability to exercise due to depleted glycogen stores, hypoglycemia, declines in resting metabolic rate. كل هذا ممكن أن يحدث نتيجة انخفاض نسبة السوائل الموجودة في الجسم والجفاف نتيجة لفقدان البروتين. إذا الفقدان يحدث صحيح بنسبة كبيرة من الفات حوالي تلت الكمية من الفات لكن لدينا 15% تقريبا يتم فقدانه من خلال البروتين وفقدان البروتين سوف يؤدي إلى الجفاف ومن ثم سوف يؤدي إلى هايبوجلايسيميا يؤدي إلى انخفاض معدل الجلايكوجين وانخفاض الريستنج ميتابوليك ريت وهذا لا يؤدي إلى 
ما هو منشود من خلاله فقدان الوزن The lack of protein is an especially important problem because of its critical role in building and maintaining muscle mass and supporting the immune system. The primary problem with consuming a, chr a chronically low protein, low energy diet is a semi-starvation state is that a protein balance cannot be maintained. من النقاط المهمة جدا ونحن نتعرف عليها هو أنه المحافظة على البروتين بالانس مع انخفاض نسبة الانيرجي وانخفاض نسبة البروتين هنا لن يحافظ على مستوى سلامة وكفاءة البروتين في الجسم The body has a few intermediate terms options if dietary protein is not available over a period of weeks or months It must reduce synthesis of some body protein and degrades muscle protein, thus returning the body to balance but a lower functional level. ما يحدث هو أن خلال فترة الصيام الطويلة أو المجاعة الطويلة هو أن الجسم يبدأ باستعمال البروتين كمصدر للطاقة ويبدأ بتفكيك الوحدات البروتينية والسلاسل الببتيدية حتى تصبح مؤهلة لاستعمالها كمصدر للطاقة لكن مع استمرار حالة الصيام إلى فترة طويلة ما يحدث هو أنه تنخفض تكسير البروتين ولكن وظائف البروتين وأداء البروتين الوظيفي يصبح منخفض وقليل الفاعلية بشكل كبير جدا لذلك هناك نقطة مهمة جدا يجب الانتباه لها أن الصيام لفترة طويلة لا يؤدي إلى خفض الوزن ولا يؤدي إلى المحافظة على الكتلة العضلية ولكنه يؤدي إلى خفض كفاءة نشاط البروتين في الجسم A protein balance will be achieved, but at the expense of training, performance, and health. Severe starvation leads to the loss of homeostasis, general weakness, and ultimately death. The immune system is highly dependent on a protein because of the rapid turnover of immune system cells and the number of immune-related proteins, immunoglobin, which acts as antibody. Low protein intake usually accompanies low energy intake and low nutrients intake, all of which can negatively affect the immune system. من النقاط المهمة جدا والتي يجب الانتباه لها بأن البروتين هو جزء أساسي وجزء أصيل من تكوين جهاز المناعة في الجسم انخفاض نسبة الطاقة سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة البروتين وبالتالي سوف تنخفض معها كمية نسبة وكفاءة الجهاز المناعي في الجسم وهذا يؤدي إلى نقصان كامل المكونات التي تؤدي إلى تكوين المناعة مثل الفيتامينات مثل المعادن مثل البروتينات وكل الوسائل المناعية الموجودة سوف تتأثر بصورة سلبية كبيرة جدا إذا يجب أن نتوقف عن الفترات الصيام الطويلة والمحافظة على نسبة إذا كنا نريد أن نحافظ وأفضل الوسائل إذا كنا أن نريد أن نحافظ على البنية العضلية وانخفاض في الوزن بنفس الوقت هو أن نحافظ على لونج تيرم Very small deficient energy intake. نحافظ به على كتلة بروتينية حقيقية في الجسم، ولكن وكتلة من وكمية من الجلايكوجين ملائمة، ولكن دون أن يكون لدينا مخزون من الدهون في الجسم. بهذه الحالة يصبح الرياضي مؤهل بصورة كبيرة للمنافسة الرياضية. دون ذلك سوف تنعكس على آثار جانبية كبيرة جدا، وسوف تؤثر على مدى النشاط الرياضي وعلى الكفاءة الرياضية. إلى هنا. نصل إلى نهاية هذه المحاضرة شكرا لكم وشكرا لاستماعكم ونلتقي معكم في الجزء الرابع من البروتين قريبا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته